。其实我也可以开车去。不用了，我带你兜兜风。看不上我的车，上车。抱紧我的腰，走啦。怎么知道这个地方的？村民告诉我的，漂亮吧？嗯，漂亮。我上次拍了自己的照片发给你，就是想着有一天你来桃园村了，我带你来这玩。那你说希望见到我，我不就来了吗？怎么样？这么漂亮的地方，内心松动了一些吧？有，说实话，这个地方还挺适合表白的，你觉得呢？想让我和你表白呀、啊？可是我嘴笨，说不了动听的话。要不你追我吧？我追你？对，你只要追到我，我就重新考虑考虑做你男朋友。你说真的？真的、啊，哎，这就开始了，这耍赖呀、啊！我等不及，好吧，一天。哎呀，怎么了？脚崴了，疼吗？疼。你这耍心机也太明显了吧！你假装看不出来嘛！哎呀，怎么还把脚给崴了呢？我来看看。抓住了，生气了吧？刚开始有一点点生气，不过早就不在意了。那你还故意跟我唱反调？我走不开，不能来找你啊，所以就希望你多哄哄我。我上午都那么主动了，还躲着我？我也忍得很辛苦的。所以为什么要忍？等一下，你确定不想跟我分开了？我确定。你也认定我了？认定你了。好巧，我也认定你了。其实，这个地方还挺适合求婚的。原来你早就计划好了，你真是太坏了。叶世兰，我不想只当你男朋友，还想成为你的未婚夫，好不好？好。
好啊，太好了，妈真是太开心了。等你带小鹿回来，妈给他包红包。好，等我们回去，你给他包个大红包。你在桃园村还要待多久啊？三个月吧。陆兆熙说会陪我待一段时间，然后再回去工作。小鹿真是太有心了，你去陪他吧。我先晾衣服去啊。嗯，等等妈。啊，还有什么事儿吗？嗯，我爱你，妈也爱你。嗯，拜拜。我再给我妈打电话。第一次那么积极啊！以后我都会更积极的。一会儿我打算发个朋友圈。让同事们都知道，我这不当院长了，待遇反而上去了。明天早上我们去晨跑吧。好啊。你晚上睡觉的时候记得把门关上，别让小白跑进来。知道了。那我去睡觉了，也早点休息。这就走啊？时间也不早了。了我的意思是，你也可以不走。你不是没带那个？隔壁要房就有。复苏让我觉得我有问题啊，更不能让你白高兴了，对吧？你还真是不能说。